नमस्ते तेलंगाना समस्त वार्ता प्रपंचम तेलंगाना एक्सप्रेस को स्वागत है निर्मी प्रतिशाम बुलेटिन लगे वाला मुद्दा हेडलाइंस राज्य की आलोक केसिया राधाशिमना जेडीएस नेता कुमार स्वामी मिशन भगीरथा कालेश्वरम प्रोजेक्ट को अद्भुत मंटु प्रेजेंस लो कर्नाटक लोग लिस्टे तेलंगाना Maibhum Nagar Jilla lo Joruga Manavuru Manabadi Corporate style lo Hanwada Patasala Abhrudi Praramichina Madhuri Street Mascot. Jagitya lo Jilla Antargam lo Oil Pump Sago Mukkalunadi na MLA Sanjay Kumar Raithulu Laba Sati Pandala ne Pandi Chala ne Pilipu. Nakirekal Nioch Kuragan Lu Tirgulani Sektika Biaras, Gulabi Dalalo Cherina, Rasul Gud and Vipakshala Kadar, Kandua Kapi Ahman in China, Emily Chirumar Tilingaya Ramagundam Corporation Law Abhur the Panalu, Irvan Algodis and Lorendu Kotla Rupalato, Rodla Nirmana, Panula Kubumi Puja Josana, Emily Koru Kantichanda. Vibhavanga mini made our Jatara, Pedetuna Tarli was in a Bakulu, one a day with a Lakumukula, Chilipo Biara Sadreta, CM KCR to Gap Vachindana, Uha Ganala no Koti Paris in a Karnataka Maji CM, JDS Neta Kumara Swami, Koti Parisaru Rajiki Alotana Tandri Deva Goda Tarvata Antati Marga the Si KCR in Anian Naro Kalis for a project to Mission Bagira Tape Kumara Swami presence a Kurpincharo Kalis for Anto Irvanal Gujilla la Raitala Kumeli Jerutunde Mission Bagira the Padaguntu, the Langanaloni Prati in Tiki Swacham in a Tagoniru Labiston the Naru Kumara Swami Karnataka lo tamu adhikara lo ke vaste CM KCR spurti to padagalu amulu chesta manaru Congress BJP lo Karnataka abhrudini venakune taani Kumar Swami aro pincharu. BRS Adineta, CM KCR to Gab Vachinana, Uha Ganala no Koti Parisaru, Karnataka Maji CM, JDS Neta, Kumara Swami Rajiki and Lathana Tandri Deva Gorda Tarvata, Antati Marga the Shi KC Arani and Naru Kalis from Project to Mission Bagir at the Pay Kumara Swami presence a Lukurpin Charu Kalis for Anto, Irvan Algujila Raitla Kumeli Jerutunde Mission Bagir at the Padaganto, Telanganaloni Prati Intiki Swacham in a Tagunir Labiston the Naru, Kumara Swami Karnataka Lota Madikaran Lokoste, CM KCS Purtito Padagalu Amulichesta Manaro, Congress BJ Pilu, Karnataka Abridini, Venekineta and Kumara Swami Aro Pincharo. Desa Birudilo, Telangana Rastani, the Kila Kapatra, Naru Matri Ketia, Hyderabad, HICC Lo, NHRD Advar in Lujrina, 
ఢీ కోడ్ ది ఫ్యూచర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు దేశ జీడిపిలో ఐదు శాతం వాటా తెలంగాణది అన్నారు ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనే త్రీ ఐ మంత్రతో ముందుకు పోతున్నామన్నారు భారత్ లో ఆర్థికాభివృద్ధి కంటే రాజకీయాలపైన దృష్టి ఎక్కువని మంత్రి కేటీఆర్ చెప్పారు చైనా జపాన్ వంటి దేశాలు అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతుంటే దేశ యువత ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారన్నారు Our per capita in 2014 in Telangana was 1,24,000 rupees. As of June last year, it rose to 2,78,000 rupees. When the national average, national per capita is only 1,49,000 rupees, Telangana's per capita is 2,78,000 rupees. The GSDP of Telangana was 5 lakh crores in 2014. As of June last year, it rose to 11.55 lakh crores if the rest of india performed as well as telangana did we would have already been a 4.6 trillion economy today that's how well telangana has grown over the last 8 years we grew at 15% compounded annual growth rate we are a state in terms of population we are only 2.5% of india but we contribute 5% to the gdp of india so we are literally a 50 kilo boxer fighting in a 100 kilo category we are punching double our weight that's what i meant when i said people management that's what i said that's what i meant when i said expectations management alignment of expectation with those of the needs of the people is important in telangana we focused on the 3i mantra innovation infrastructure inclusive growth we ensured that all these three three i's went in went hand in hand to ensure a fourth i that is india also you know raised along with us on innovation when i say innovation a lot of people think startups i don't just mean startups innovation come can come from within the government in terms of new policy making in telangana because i know there are a lot of chief executives also in the room let me point out we have innovated with our policy making the first piece of legislation that we have drafted in the new state of telangana in 2014 october was the ts i pass ts i pass literally stands for the telangana state industrial project approval self certification system that you submit all details the nature of business the investment the employment potential the taxes you would be paying etc etc the category of industry etc on the ts i pass portal we promise all clearances by statute backed by legislation in a span of 15 days no other indian state has done this in the last 75 years in the last eight and a half years we've been able to raise more than 47 billion dollars of investment have given more than 21920 plus raj bahadur venkata ramareddy aasiyalanu munduku teeskelalani peda vidyarthulaku vidyanu andinchi samajamlo unnatamaina viluvalu nelakolpalannaru mantri harish rao రంగారెడ్డి జిల్లా బుద్వేలో మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి సబిత ఇంద్రారెడ్డితో కలిసి రాజ్ బహదూర్ వెంకట రామిరెడ్డి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ హాస్టల్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు రాజా బహదూర్ కృషితో సొసైటీ ఎంతో మంది పేద గ్రామీణ విద్యార్థినీలకు విద్యావకాశాలు కల్పిస్తుందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు సమాజం మొత్తం అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఆర్బీఆర్ సొసైటీకి ఒక పది ఎకరాల స్థలం ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని వారు అడిగినా వాళ్ళు అడిగినారు దానికి నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని తర్వాత ఒక రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి గారికి దీని గురించి ప్రశస్తం గురించి చెప్పినప్పుడు ఆయన కూడా నాకెందుకు తెలియదు రాజాబహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారి గురించి ఆ రోజుల్లో మరి ఆయన అప్పుడు హాస్టల్ పెట్టకున్న వాడితే ఆ బీట్స్లో చాలామంది చదువుకునే వాళ్ళు కాదు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇవాళ ఇంతమంది జడ్జులు అడ్వకేట్లు డాక్టర్లు అయినా అంటే ఆయన పుణ్యమే అని చెప్పి వారు కూడా రాజాబహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారిని గుర్తు చేసుకున్నారు రోజు పది ఎకరాలు సరిపోదు సార్ వాస్తుకు బాగలేదు ఇంకొక ఐదు ఎకరాలు కావాలని మన సమాజం అడిగితే ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ ఐదు ఎకరాలు కూడా ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది అదే రోజు తెలంగాణ సమాజం నుంచి గొప్ప దార్శనిక దృక్పథంతో విద్యుక్త ధర్మమే కాక సాంఘిక సేవలో ముందుండినటువంటి తొలితరం మహనీయులు శ్రీ రాజబహదూర్ వెంకటరామారెడ్డి గారి పేరున ఏర్పాటైనటువంటి హాస్టల్ యొక్క అనుబంధపు హాస్టలు నూతన నిర్మాణ 
సముదాయం కోసం ఇవాళ భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది అటువంటి సంస్థలో కొంతకాలం చదువుకునేటువంటి అవకాశం రావడం ఒక అదృష్టంగా నేను భావిస్తా ఆ అనుభవాలన్నీ ఈనాటి జీవితానికి చాలా దారులు చూపించినటువంటి వాటిగా చాలా రకాల అవగాహనను పెంచినటువంటి పరిస్థితుల్ని కల్పించినందుకు ఎప్పుడు కూడా మేము రుణపడి ఉంటాం భావి సమాజం ఎట్లుండాలనో కళలు అనేటువంటి మహనీయుడు ఆయన పేరు చిరస్థాయిగా ఆ చంద్ర తారకం ఉండేటువంటి విధంగా ఇక్కడ రావాల్సినటువంటి భవన సదుపాయాలు ఈ సదుపాయాలు కేవలం సదుపాయాలే కాదు ఈ సముదాయంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గా ఉండాలి అది ఏ నామకరణం చేస్తారు ఏ రకమైన కోర్సులు పెడతారు ఎట్లా పెడతారు అనేది అకాడమిషియన్స్ తో ఎక్స్పర్ట్స్ తో విద్యావేత్తలతో మీరు డిస్కస్ చేయండి దానికి అనుగుణంగా తీసుకురండి ముఖ్యమంత్రి గారు తపన కూడా అదే తెస్తే ఆ రకంగా తీసుకురావాలనేది వారి కోరిక అందుకని దానికి తగ్గట్టు మీరు ప్లాన్ చేస్తే సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి గారే మళ్ళీ ఎంత దూరమైన మీకు సాయం చేయడానికి సిద్ధపడ రెడ్డి కాలేజ్ అనేది ఉమెన్స్ రెడ్డి కాలేజ్ అనేది లేకపోతే నేను కూడా చదువుకునేదాన్ని కాదేమో అది గర్ల్స్ సంబంధించిన కాలేజ్ కాబట్టి మా పేరెంట్స్ కూడా ఒప్పుకొని పంపించున్నారు సో నిజంగా వారికి ఆ కాలంలో దూరదృష్టి ఏర్పాటు చేసిన ఆ కాలేజ్ వల్ల ఎంతో మంది మాలంటి వాళ్ళు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది వారికి నిజంగా వారి పేరు చిరస్థాయిగా ఉండేటట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కోరిక మేరకు ఇక్కడ మంచి యూనివర్సిటీ వచ్చేటట్టు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఇక్కడే మన పోలీస్ అకాడమీ కూడా రాజాబహాదూర్ వెంకటరామ్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది అది కూడా చాలా గొప్ప విషయం మరింత మంచి స్థలము పదిహేను ఎకరాల స్థలము ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతంలో మనకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు నిజంగా ఈ ల్యాండ్ వాల్యూ చూస్తే తక్కువ తక్కువ మూడు వందల కోట్లు ఉంటది కావచ్చు ఓ మూడు వందల కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగిన భూమిని ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆ వెంకట్రామ్ రెడ్డి గారి పేరు మీద ఇది ఒక అద్భుతమైన యూనివర్సిటీ రావాలి ఇది ఒక మంచి విద్యాక్షేత్రంగా వెలసిల్లాలి అని చెప్పి వారు ఆకాంక్షించారు మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక యూనివర్సిటీ రాగలిగితే మరి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది ఆ రోజు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలోనే రాజ్ బహదూర్ వెంకట్రామ్ రెడ్డి గారు ఆలోచించి హాస్టల్ ప్రారంభించకపోతే ఇంతమంది విద్యావేత్తలు ఇంతమంది జడ్జిలు ఇలా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఇంతమందికి అలా అవకాశం కలిగించిన ఘనత మరి ఆర్బీవీఆర్కే దక్కింది మరి వారి ఆశయాలను వారి ఆకాంక్షలు ఇంకా మనం ముందుకు తీసుకుపో రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం గూడూరులో శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ ఉత్సవాల్లో మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఆలయ అర్చకులు మంత్రికి వేదాసుర్వచనం అందించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఇన్వెస్టర్లుచూపడంతోనష్టాలబాటపడ్డాయి
కేంద్ర బడ్జెట్ ఎఫెక్టివ్ స్టాక్ మార్కెట్లపై పడింది దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్ అనలిస్ట్ శేషు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు నమస్కారం అండి శేషు గారు శేషు గారు చెప్పండి కేంద్ర బడ్జెట్ ఎఫెక్ట్ స్టాక్ మార్కెట్లపై పడింది ఒడిదుడులకు ఒడిదుడుకులకు లోన్ అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది దీనిపై మీరు ఏమంటారు చూడండి స్టాక్ మార్కెట్స్ బడ్జెట్ కి ముందు కూడా మనకి పెద్దగా పెరిగింది లేదు తర్వాత బడ్జెట్ తర్వాత కూడా మార్కెట్స్ ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు పెద్దగా ప్రస్తుతానికి లేదండి సో ఓవరాల్ ఈ రోజు కూడా మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉన్నాయి దీనికి ప్రధాన కారణం చెప్పాలి అంటే ఒక ఇండెక్స్ లో ఉన్న పర్టికులర్ సెక్టర్ అంటే ఏ ఒక సెక్టర్ అంటూ కూడా స్ట్రాంగ్ గా లేదు ఇక బడ్జెట్ తర్వాత మరి ముఖ్యంగా మనకు బడ్జెట్ లో అంటే పెద్దగా స్టాక్ మార్కెట్ కి సంబంధించి ఎటువంటి పాజిటివ్ అంశాలు లేవు అదేవిధంగా నెగిటివ్ అంశాలు కూడా లేవు కాకపోతే ఏంటంటే ఒక ఫ్లాట్ బడ్జెట్ అని చెప్పొచ్చు కమింగ్ ఎలక్షన్స్ దగ్గర దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కువగా ఏంటంటే కామన్ మ్యాన్ కి అనుగుణంగా ఉన్నట్టు బడ్జెట్ మనం అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ కార్పొరేట్ కూడా పెద్దగా బడ్జెట్ నుంచి అనుకూలంగా ఏం లేదు అయితే వీటన్నిటికి మించి అసలు మెయిన్ మార్కెట్స్ వీక్ కావడానికి అదాని అనేది అదాని గ్రూప్ సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో మనకి ఏదన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని కారణంగా ఒక ఒక్క వైపు వన్ సైడెడ్ సెల్లింగ్ అనేది చూస్తున్నాం అది వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మార్కెట్ లో మనకి డేర్ గా ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన మనకి నష్టపోయింది మెయిన్ సెంటిమెంట్ అనేది ఇక్కడ బాగాలేదండి దీనికి తోడు ఎఫ్ఐస్ భారీగా అమ్ముతున్నారు ఇండియాలో సో దాని కారణంగా మన మార్కెట్స్ ఈ విధంగా డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి ఓకే బడ్జెట్ అయిపోయింది ఇంకా మార్కెట్స్ బడ్జెట్ పట్టించుకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ ఏదన్నా న్యూస్ ఉంటే దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆ న్యూస్ మీద ఉంటుంది ఆ న్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత మర్చిపోతుంది అండి కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్స్ నిన్నటితోనే బడ్జెట్ మర్చిపోయింది కాకపోతే ఏంటంటే ఈ దాని అది అది మాత్రం చాలా పెద్ద ఇష్యూ లాగా ఉందండి అది సో ఇది ఎంతవరకు లీక్ చేస్తుంది అనేది మనం చెప్పలేము బట్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ మాత్రం రాన రోజుల్లో హయ్యర్ లెవెల్స్ లో సస్టైన్ కాకపోవచ్చు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ రెస్పెన్స్ అనేది నిఫ్టీకి ఉండవచ్చు అది దాటితే మనం ఫర్దర్ గా ఏదన్నా ర్యాలీ ఉండొచ్చు లేని పరిస్థితుల్లో నిఫ్టీ ఫర్దర్ గా వీక్ అయ్యి ప్రస్తుతం ఆ లెవెల్స్ నుంచి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అండి శేషు గారు చెప్పండి కేంద్ర బడ్జెట్ నిన్ననే ప్రవేశపెట్టారు ఒక్క రోజులోనే ఆ ఎఫెక్ట్ మార్కెట్లపై చూపిస్తుంది అంటే మునుముందు అంటే వేటిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందంటారు మార్కెట్ లో అంటే ఎక్కువగా ఓవరాల్ గా బడ్జెట్ పరంగా అండి స్టాక్ మార్కెట్ అనేది కాదు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది బాగా పెట్టారండి అంటే క్యాపెక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంది సో క్యాపెక్స్ అనేది బాగా ఉన్నప్పుడు అంటే థర్టీన్ ఫోర్టీ ల్యాక్స్ మనకి క్యాపెక్స్ వైపు ఉంది అలకేషన్ లో అంటే ఇత్త అలకేషన్ చేసినప్పుడు ఆర్బిఎస్ కి అన్ని రంగాలు బాగుంటాయి చూసి ఎకానమీలోకి మనీ పంప్ చేయడం అవుతుంది తర్వాత ఇన్ఫ్రా ఒకటి బాగుంటుంది తర్వాత రైల్వేస్ చూడండి లేదా టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ కోర్స్ రైల్వేస్ కి అలకేషన్ చేశారు కాబట్టి ఒక ఒక సెక్టర్ బాగుంటుంది కాకుండా అన్ని బాగుంటాయి కాబట్టి అందులో కొన్ని కొన్ని ఎక్కువగా ఇన్ఫ్రా రిలేటెడ్ బాగుండే అవకాశాలు ఉన్నాయి క్యాపిటల్ గుడ్స్ బాగుండే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో విధంగా ఉంటుంది దీంతో పాటు ఈవెన్ ఎఫ్ఎంసీజీ కూడా బాగుంటుంది అండి ఎఫ్ఎంసీ సెక్టర్ కూడా బాగుంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇంతకు నేను చెప్పినట్టుగా మన ఇండియన్ గ్రోత్ అయితే ఓవరాల్ గా బాగుంది గ్లోబల్ గా ఎకానమీస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనం బాగానే ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సెంటిమెంట్ అనేది బాగాలేదు కాబట్టి ఆ సెంటిమెంట్ మళ్ళీ కొంచెం మనకి పాజిటివ్ వచ్చేంత వరకు మార్కెట్స్ ఇదే విధంగా ఉంటాయి శేషు గారు చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో అదాని షేర్ల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటారు ఇప్పుడు దాకా నేను అదాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను అండి దాదాపు అదాని స్టాక్స్ అన్ని కూడా భారీ నష్టాల్లో ఉన్నాయి ఒకటని కాదు దగ్గర సెవెన్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా నష్టాల్లో ఉన్నాయి సో ఎక్కువగా అదాని గ్రూప్ లో అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఒకటి తర్వాత అదాని టోటల్ గ్యాస్ రెండు కూడా మార్కెట్ క్యాప్ పరంగా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా లాస్ట్ టూ డేస్ గా బాగా పడుతున్నాయి మరి ముఖ్యంగా అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ మొన్నటి వరకు పడినా కూడా అంత పెద్దగా పడలేదు బట్ లాస్ట్ ఒక టూ డేస్ నిన్న ఈ రోజు కలిపితే అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎదురుగా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయిందండి చిక్కడపల్లి విఎస్టి వద్ద అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన గోదాం ను మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పరిశీలించారు ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్ తో కలిసి పరిశీలించి ప్రమాద వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు
मेर्चिल जिल्ला दम्माई गुडलोनी ओंकार अक्षित्रनलो नूतन द्वजस्तांबं काल भैरव विग्रह प्रतिस्टापन महोट्सवां घनेंग जरगिंदे इम महोट्सवांलो मंत्री मलारेडी पालगोनी स्वामी वर्नी दर्सिंचुकोनी उच्चवालन प्रारम्मि நமஸ்காரம் CM KCR प्रवेस पेटिन मनवूरु मनबडि कारेक्रमं अध्भुतमेन फलिताल निस्तुन्दन अन्नारु मंत्र स्रीन वस्काउड मनवूरु मनबडि कारेक्रमानिकी CM KCR 7.2.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.